do dreams come from? Woher kommen Träume? God? Von Gott? Das nennen wir prophetische Träume. The devil? Vom Teufel? No, the devil can't give me a dream. I'm in the new covenant. Nein, der Teufel kann mir keine Träume geben. Ich bin im neuen Bund. Oh, what does the new covenant have to do with the dream? Was hat der neue Bund mit dem Traum zu tun? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends! Hallo Freunde! What are you up to today? Was hast du heute vor? Showtime. Sag es mir nicht. That was just a what is a rhetoric question? Is that how so? Das war nur eine rhetorische Frage. Ich will nicht wissen, ob das Lebe dein Leben, ich lebe meins und dann erlebt seins und zusammen leben wir unseres. Ich spreche über etwas, das mich gestern eine Frau gefragt hat. Ich war in meinem Auto vor zum Flughafen und dann schickte mir diese Dame eine Nachricht. Mother had a, so, a, a dream. Ihre Mutter hatte einen Traum. It was not a nice dream. Es war kein schöner Traum. A week later, she had that same dream. Eine Woche später hatte sie denselben Traum. Es ging um irgendein Chaos im Leben ihres kleinen Jungen. She asked me, Can you help me the dream? Sie fragte mich, kannst du mir helfen, den Traum zu interpretieren? Ich sagte, zuerst musst du herausfinden, ob es ein prophetischer Traum ist. Ist er von Gott? Und you know, Many people have this question. Viele Leute haben diese Frage. Es gibt eine Gruppe Menschen, die ihr Herz für prophetische Träume verschlossen hat. Eine andere Gruppe, die glaubt, dass alles prophetisch ist. Und es scheint nicht viel dazwischen zu geben. Im Reich Gottes gibt es im Hinblick auf Träume einen Mittelweg oder sogar verschiedene Mittelwege. So how do I know a dream is prophetic? Wie weiß ich nun, ob ein Traum prophetisch ist? I don't know. Ich weiß nicht. I can give you some ideas. Ich kann dir eine grobe Idee geben. I don't think there is like the ich denke nicht, dass es die biblische Antwort gibt. I think the best way to figure out is ask the Holy Spirit. Der beste Weg, um sie zu verstehen, ist, den Heiligen Geist zu fragen. Ist das ein prophetischer Traum oder nicht? Ich kann dir ein paar praktische Hinweise, Gedanken geben, die dir helfen, dich in deinem Traumleben zu orientieren. First, Zuerst einmal. Woher kommen Träume? Von Gott? Das nennen wir prophetische Träume. The devil? Vom Teufel? No, the devil can't give me a dream. I'm in the new covenant. Nein, der Teufel kann mir keine Träume geben. Ich bin im neuen Bund. Oh, what does the new covenant have to do with the dream? Was hat der neue Bund mit dem Traum zu tun? If the devil can give you thoughts to your mind and he can try to suggest things to you, he can do that while you wake or while you sleep. Wenn der Teufel dir Gedanken eingeben kann, dann kann er auch versuchen, dir Dinge zu suggerieren, ob du wach bist oder ob du schläfst. Wenn er dir schlechte Gedanken gibt, während du wach bist, dann sagst du einfach, nein, das denke ich nicht. Und nachts tust du dasselbe. Du sagst, nein. Wie findest du heraus, ob das ein Traum vom Teufel ist? Gott spricht nie mit dir und kreiert Angst. Gott spricht nie mit dir und erzeugt dabei Angst. Wenn du Angst in einem Traum hast, ist dies ein Indiz, dass er nicht von Gott ist, er könnte vom Teufel sein. Eine Regel der Trauminterpretation nach meinem Verständnis, und das lehrt Debbie in unserer Schule, ist folgendes. Es ist nicht wichtig, was du empfindest, wenn du aufwachst, es ist wichtig, was du im Traum empfindest. Selbst wenn Gott dir einen sogenannten Warntraum gibt, empfindest du keine Angst. 
So that's the first thing. What do you feel in the dream? Das ist das Erste. Was empfindest du in dem Traum? You feel fear and terror and hopelessly lost. You can pretty, be pretty sure that demons have been messing here. Wenn du Angst und Panik empfindest und dich hoffnungslos verloren fühlst, kannst du ziemlich sicher sein, dass Dämonen mit dir herumspielen. Akzeptiere das einfach nicht. Es gibt eine andere Quelle. Gott, der Teufel und eine Person namens du. Der Prediger sagt uns, wo viele Sorgen sind, sind auch viele Träume. Es gibt Menschen, die sich viele Sorgen machen, dass sie jede Nacht träumen und sie denken, sie sind große Propheten. Wenn du ein Mensch bist, der sich ständig Sorgen um sein Kind macht, wirst du wahrscheinlich viele Träume über dein Kind haben. Wenn du immer besorgt bist, dass deine Frau oder dein Mann dich betrügen könnte, hast du wahrscheinlich viele Träume, in denen sie Ehebruch begehen. Das ist normalerweise kein prophetischer Traum. Wenn es ein prophetischer Traum ist, Gibt es in deinem Geist diese Gewissheit, die besagt, oh meine Güte, Gott hat zu mir gesprochen? Also achte darauf, was du in deinem Traum gespürt hast. Angst, Verwirrung, Unruhe, dann weißt du, dass es nicht von Gott ist. Schau auf dein Leben. Bist du jemand, der voller Sorgen ist, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass alles, worüber du dir Sorgen machst, kein Traum von Gott ist. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat gerade mit mir kommuniziert, auch wenn du nichts verstehst, was er sagte, dann ist es ein Indiz, dass dies ein Traum von Gott ist. Letzten Endes musst du immer ihn fragen. Frag immer den Heiligen Geist. Niemand weiß es besser. Aber wenn wir unser Herz für Träume öffnen, werden wir erkennen, dass Gott sich danach sehnt, mit uns in Träumen zu sprechen. You know, God's dreams are never... No, let me rephrase it. Hang on. Very okay. If a dream is from God, Wenn der Traum von Gott ist, he's never, he's never going to go against the nature and spirit of Christ. Wird er der Charakter und Geist von Christus niemals widersprechen. For instance, Zum Beispiel. Somebody has cheated you in some business deal. Jemand hat dich bei einem Geschäft betrogen. Now you dream that this person is going to be punished. Nun träumst du, dass diese Person bestraft wird. You get your money back. Du bekommst dein Geld zurück. Du kannst sicher sein, dass dies kein Traum von Gott ist. Das ist nicht das Herz Gottes. Wenn du träumst, dass du dein Geld zurückbekommst, weil Gott sich darum kümmert, ist das eine Sache. Doch diesen Mensch zu bestrafen, ist nicht von Gott, denn das widerspricht seinem Herzen. Wenn du dir nicht sicher bist, stell die Frage, hat dieser Traum das Herz Christi gezeigt? Denn Christus zeigt uns, wer der unsichtbare Gott ist. Und sein Wesen, sein Herz, genau so ist er. Das sind Indikatoren, die uns helfen herauszufinden, ob es Gott, mein Fleisch oder der Teufel ist. And of course, then we have to interpret the dream. Natürlich müssen wir den Traum interpretieren. They are becoming a completely different subject. Sie drehen sich um unterschiedliche Themen. Wenn wir hier darüber sprechen würden, würde das viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hörte jemand sagen, wenn man denselben Traum immer wieder träumt, ist er mit Sicherheit von Gott. Ich kann das nicht bestätigen. Ich stimme auch nicht damit überein. Mache ich mir viele Sorgen über eine bestimmte Sache, habe ich denselben Traum immer wieder, bis ich meine Sorgen angehe. 
Mein Wunsch für dich ist folgender. Öffne dein Herz für prophetische Träume und bitte Gott, zu dir in der Nacht zu sprechen. So mache ich es. Gott, ich möchte hören, ich möchte hören, selbst in der Nacht. Wenn du diesen Hunger, die Sehnsucht in deinem Herzen hast, Gott auch nachts zu hören, wirst du beginnen, Gott in Träumen zu hören. Es ist so schön, wenn wir morgens aufwachen und diese Begegnung in einem prophetischen Traum haben. Öffne dein Herz. Mach nicht den Fehler, davon auszugehen, dass jeder Traum prophetisch ist, weil du ein geistgefüllter Christ bist. Mach auch nicht den Fehler zu denken, weil du eine prophetische Person bist, dass jeder Traum von Gott ist. Das stimmt nicht. Ich hoffe, das hat dir geholfen. So nice to talk to you. Es war so schön, mit dir zu sprechen. And, uh, I hope that these that we do here in ich hoffe, dass die Dinge, die wir in YouTube machen, dich auferbauen. Wenn das der Fall ist, teile sie. Click the like. Klicke Like. And join our channel. Abonniere unseren Kanal. Thank you. Danke.